Hello and you watching Clap Tribe we are back again and we started interior design module module number 1 is over and it was decided to divide into 6 episodes each episode was independently complete in itself i hope it was really helpful in support to those episodes there are a couple of other topics we are going to pick up now one after another we will be covering everything and in the process of learning this interior design i realized that the one of the most important part yet it is the most ignored part is the lighting lighting as they say is one of the most important aspect of an interior design as well as illuminating a room it can completely transform the look of a space for better or for worse on the other hand it can turn a drab room into a glossy magazine worthy space with the simple flick of a switch or on the other hand it can it can under over illuminating in, and insulating in headache it means if it is not designed properly if light is not properly drawn or lightly the light is not properly organized in a room uh, it can actually cause a lot of headache and it kill the entire beauty of the house which is or the space you have created with the help of furniture and other things If it is properly done, तो आपके घर के designs के colors को आपके furniture में beauty को enhance करने का काम light का करता है Light को बिल्कुल ignore नहीं करना है बहुत बहुत important aspect है It should not be on the list, at the at the least of the list when it comes to the prioritizing your budget when it comes to the home decor. Always light का budget साथ में लेके चलें otherwise ये पूरा का पूरा matter आपका interior design का जो है वो खराब कर देगा लाइट के थ्रू इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव दैट यू कैन डू मेक लॉट ऑफ यू कैन मेक लॉट ऑफ चेंजेस वैन इट कम्स टू डूइंग लाइट इट कैन क्रिएट ड्रामा इट कैन इल्यूमिनेट इट कैन क्रिएट एनर्जी एंड ऑल्सो इट कैन प्ले विद योर साइकोलॉजी विल कवर एवरी थिंग वन आफ्टर अनदर यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेज ना बिकॉज यू वॉन्ट स्टार्ट इट ना विद वेरी वेरी बेसिक दिस पर्टिकुलर एपिसोड विल टेक यू थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट लाइटिंग टाइप्स एंड प्रोवाइड एन एक्सपर्ट आइडिया ऑन हाउ टू स्टाइल द लाइटिंग इन योर इंटीरियर इस एपिसोड के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसकी लाइट होती है और किस तरह से आपको हेल्प कर सकती हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लाइट की लाइट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लाइटिंग विच एवरीबडी कुड डू विद इन विद नोइंग लिटल मोर अबाउट दैट इज नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशल लाइट वॉट इज़ नेचुरल लाइट जैसे कि लैंग्वेज से पता चलता है नेचुरल लाइट का मतलब क्या है सन लाइट इज़ द मोस्ट नेचुरल लाइट सोर्स the source there is it is mentally stimulating and absolutely free but it is also difficult to control light will differ whatever light will differ uh, wherever you live for example light in the north is much more warmer than people living in the northeast in india if you look at geographically jis tarah se setup hai aapke area mein light mein thoda fark hota hai इंडिया में ऑन एन एवरेज लाइट एक जैसा होता है समर सार हार्श एंड विंटर सार कूल सो लाइट का नेचुरल लाइट का फ़र्क जोग्राफिकली उतना नहीं है कंपेयर टू यूरोप बट स्टिल फ़र्क होता है विंटर्स में यू हैव लाइट जो थोड़ी डेफिशिएंसी का होती है लाइट की और समर्स में थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं उसी हिसाब से लाइट्स को थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ता है ओके okay. एंड जो नेचुरल लाइट होती है उसकी एक और ड्रॉबैक होता है कि इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिकॉज यू नीड टू हैव लॉट ऑफ स्लाइडिंग्स एंड कॉटन्स एंड वीनियर्स लॉट ऑफ ब्लाइंड्स जिससे कि लाइट कंट्रोल होता है एंड ऑल्सो विंडो विंडो कवरिंग्स आर हेल्पफुल हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग नेचुरल लाइट फॉर रूम्स विद लिटल नेचुरल लाइट इंटीरियर डिजाइनर्स इसने कहते हैं इस बात को कि शेयर कर्टेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो जब भी आप कर्टेंस चूज़ करें तो नेचुरल लाइट्स के बारे में हमेशा ध्यान रखें नेचुरल लाइट्स जो है बहुत ही स्टिमुलेटिंग होती है स्थेटिकली करेक्ट होती है ऑलमोस्ट वो फ्री आती है ये एंड ना वी गो टू दी आर्टिफिशल लाइट दूसरा सोर्स जो होता है वो है आर्टिफिशल लाइट आर्टिफिशल लाइटिंग साउंड शुड बी यूज टू एड लेयर टू योर स्पेस अ वॉम लाइट विच इज़ जनरली इन दी येलो कलर इज द मोस्ट वेलकमिंग ऑप्शन फॉर रेजिडेंशियल स्पेसिस एज वेल एज एयरिंग टू द ओवरऑल इंटीरियर स्टाइल ऑफ अ स्पेस आर्टिफिशियल लाइटिंग कैन बी यूज टू हाईलाइट फीचर्स क्रिएट जोन्स एंड एंड ऑल्टर द परसीव्ड प्रपोर्शंस ऑफ अ रूम ऑलवेज बेयर इन द माइंड फाइव लाइटिंग कैटेगरीज विच वी आर गोन डिस्कस नाउ इज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू सम अप आपको बता दें दो तरह की लाइट आपने आपसे डिस्कस किया एक नेचुरल लाइट जो कि सन के थ्रू होती है 
और हर वेदर में ये डिफ़र करती है तो आपको जब भी घर में आप अपनी आर्टिफिशियल लाइट प्लान कर रहे हैं तो आप नेचुरल लाइट भी ध्यान रखें कि वो कितनी आती है उस हिसाब से लाइटिंग प्लान करें और अपने कर्टन्स शेयर कर्टन्स इन सब का भी खास ख्याल रखें कि आपके पास ऑलरेडी लाइट कितनी है उसी हिसाब से आप अपने कर्टन्स भी खरीदें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको जब आप कर्टन्स खरीदते हैं या ब्लाइंड्स खरीदते हैं या शेयर्स खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि कंप्लीट ब्लैकआउट लेना है कि हाफ़ लेना है कि लाइट लेना है और उसी हिसाब से जिस तरह की लाइट का सोर्स आपके यहाँ समर्स में और विंटर्स में होता है उस हिसाब से कर्टेंस लें इनफैक्ट इंडिया में जब एक्सट्रीम वेदर होता है नेचुरल लाइट का तो या तो बहुत वार्म लाइट होती है या बहुत कूल cool लाइट होती है इनफैक्ट जब बहुत ज़्यादा वार्म लाइट हो तो आप अपने डिफरेंट कर्टन्स का सेट रखें विंटर्स में आप शेयर्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि विंटर्स में लाइट थोड़ी लो होती है जो कि नेचुरल लाइट है अब बात करते हैं आर्टिफिशल लाइट की आर्टिफिशियल लाइट एक आपके घर में एक इंटीरियर में एक और लेयर इंक्लूड करती है नेचुरल लाइट्स के अलावा डे में ये एक नया लेयर इंट्रोड्यूस करती है इंक्लूड करती है आपके घर में और इसको इस्तेमाल करने से आपके घर में तमाम तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ड्रामा क्रिएट होता है मूड क्रिएट होता है आपकी साइकोलॉजी से लाइट्स प्ले करती हैं इनकी इंटेंसिटी और लेयर्स के बारे में बात करेंगे ये बेसिकली पाँच तरह की होती हैं एक होती है जनरल लाइटिंग जनरल लाइटिंग इज़ दी बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ लाइटिंग स्कीम प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो ओवर एन एंटायर रूम एंड एनिमुलेटिंग अ स्पेस फंक्शनली रादर दैन अस्थेटिक रीजन्स द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल लाइटिंग इज दैट इट इज़ यूजली डायरेक्ट एंड शुड बी कंट्रोल्ड बाई अ डिम स्विच टू अकाउंट टू फॉर चेंज इन दी चेंजेज इन डे लाइट यानी कि ये वो लाइट होती है जो बेसिक होती है ये आपकी फिलिंग का काम करती है अ सेंट्रल पेंडेंट लाइट इज़ पर इज द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स एज अ जनरल लाइटिंग एंड इट कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन एज अ रूम लाइक अ शैंडल एयर फॉर दैट मैटर जनरल लाइटिंग वो होती है जो आपके बीच के छत के ऊपर लगी होती है जिसको आप कॉप लाइटिंग में भी यूज़ करते हैं कॉप भी यूज़ करते हैं या शैंडल एयर की तरह यूज़ करते हैं कुछ लोग इनको वॉल्स पर लगाते हैं जो हाइट पर होती है जो बेसिक लाइट होती है बेसिक लाइट का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये फिलिंग का काम करता है आपके रूम में इक्वली स्प्रेड लाइट करते हैं जो वॉल्स पे लगी होती हैं ये लाइट्स आपकी बेसिक जनरल लाइट्स होती हैं इनको भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में लगाना चाहिए एक सजेशन है कि आप इनमें हमेशा डिमर्स लगाएं क्योंकि कभी कभी आप इनको दिन में जलाते हैं या आप रात को जलाएँगे तो डिमर्स के हिसाब से आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो फर्स्ट इज़ दी फिला If you understand, it's like the basic structure of your dressing, and then you jewel it up basically. Likewise, like if you have a basic of a makeup foundation, and then you start doing the makeup that ways. Or if men know it basically, कि आपने जो basic आपने कपड़े पहने उसके बाद में आप इसको design करते हैं. दूसरा light आता है वो है ambient light. The next layer of lighting is the ambient lighting, which is great partner to the general lighting. ये पहली वाली light के लिए बहुत जरूरी होता है. Second one is the ambient lighting. Both types share the important characteristics. They are primarily functional and used lighting to compare to complete the area. The main difference between the two is the direction of their light. Interior designers generally they believe that the general lighting is just that practical lighting for everyday and night use. Ambience lighting will uh, will more time out. of none to be connected to a dimming system or control the light level depending on the occasions ambience lighting is generally used for entertaining it creates drama for example jab aapke jo ek basic light structure ready ho jata hai uske baad mein jo aap ambience light create karte hain wo generally hota hai aapke lamps ke through aur wo eye level ke upar lagaye jate hain jo wall pe lagaye jate hain they are called the ambient lightings और ये लैम्प्स के थ्रू आप हर एक और हम वीडियो करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हर जगह का अपने एक लैम्प्स होते हैं उनके स्टाइल हैं उनके पैटर्न हैं उनको कैसे चूज़ करना है उसके बारे में बात करेंगे द एम्बियन राइटिंग यूज हेयर इन द पिक्चर इफ़ यू कैन सी इज बेसिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल लाइटिंग विच इज़ ऑफन यूज टू ऑल्टर द अपेरेंस और साइज ऑफ अ स्पेस विदाउट इट दिंडो लेस रूम कुड बी टेरेबली डार्क एंड फील वेरी कन्फाइनिंग अगर आप किसी छोटे कॉर्नर में छोटे फ्लैट में रहते हैं तो आपको फिलिंग लाइट्स के अलावा इन लाइट्स को एड करने से आपका स्पेस थोड़ा बड़ा लगता है नाउ दी अदर पार्ट इज दी टास्क लाइटिंग टास्क लाइटिंग एज इट नेम सजेस्ट टास्क लाइटिंग इज एनी लाइटिंग सोर्स यूज 
for a particular task like reading or cooking by nature these lights need to have a stronger wattage than the most other lightings always combine with adequate ambient light yani ki aapke ye wali light jo hoti hai task lighting inka purpose hota hai jo ki kisi khas purpose ke liye hota hai jaise study ke liye hoti hai ye lights ya fir cooking ke liye hoti hai ye lights mein jo bulbs lagte hain wo thode high voltage ke hote hain inko lagaye aur un jagahon pe zarur rakhe jahan pe aap study karte hain ya jahan pe cooking hoti hai and however to avoid the eye constraint caused by the sharp contrast from the light to the dark areas remember they should be dark but at the same times ambience light ko bhi on karke rakhna hai reading and working areas are some of the most obvious areas in need of task lighting balance arm lamps bedside mein lagaiye ya fir kitchen ke upar lagaiye kitchen platform ke upar bhi ek light hona bahut zaruri hai jo aapke liye cooking platform ke upar ek light banata hai now the another important aspect is the mood lighting mood lighting is an important um, is as important to the overall look of a room than the general lighting ambience ambient light and a space would be bare without it it makes your room pleasantly inviting if you have a proper lighting system it makes your room look very inviting by creating pools of light which things it also it is also an important element of a room's style as it needs to be equally connected with style with the function for example if you look at this the table lamps the solid side table lamps consoles preferably otherwise it can be tricky to conceal the wires jis tarah se aap jis tarah se aapne ambiance light lagaya aur general lighting kiya uske alawa task lighting kiya usi tarah se ये लाइट्स जो हैं ये मूड क्रिएशन के काम आती हैं इसीलिए इनको कहते हैं मूड लाइटिंग बेसिकली फॉर एग्जांपल यू हैव लिविंग रूम जहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है उसके साइड टेबल्स के ऊपर रखे हुए लैम्प्स दे आर कॉल्ड दी लैम्प्स बेसिकली फॉर द मूड क्रिएशन ये एक अलग लेवल का लाइटिंग क्रिएट करते हैं ये मूड क्रिएट करते हैं लाइक यू शुड हैव एटलीस्ट टू इन दी बेडरूम आप बाथरूम में भी रख सकते हैं किचन में भी रख सकते हैं बट कंसोल्स के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है ये स्पेशली बेडरूम में दो साइड लैम्प्स जो अगर आपके पास स्पेस है आप इनको अपना एक लेवल पे वहाँ पे रखें जो कि बेडरूम में ज़रूरी होता है <coughs> जाते जाते एक टिप और आपको दे दें इफ़ यू हैव ए स्मॉल स्पेस तो आप बहुत बड़े बड़े लैम्प शेड्स नहीं लगाएँ बहुत बड़े बड़े लैम्प्स ना रखें और अगर आपके पास स्पेस वाकई बहुत छोटा है तो आप लैम्प्स खरीदते समय ध्यान रखें ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू लैम्प लें वो उससे रूम आपका बड़ा दिखाई देगा और बहुत सॉलिड मोटे और ओपेक यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते वो लैम्प्स बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आपके व्यू को ब्लॉक करते हैं वो नहीं खरीदना है आपको एंड नाव वी गो टू दी एक्सेंट लाइटिंग एक्सेंट लाइटिंग इज सिमिलर टू दी टास्क लाइटिंग एसेंट लाइटिंग हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट इज एंड इफ यू आस मी इट्स इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनी लाइटिंग विच हैज़ स्पेसिफिकली बीन इंक्लूडिंग टू हाई लाइट अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ रूम स्पॉट स्पॉट लाइट्स विच हाई लाइट आर्ट वर्क स्कल्पचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन कैबिनेट्स और अदर पेडेस्ट्रेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेंट लाइट्स lighting which enhance the piece and prevent them from being lost in the under illuminated space similar to task lighting because it is it is uh, because because of its nature accent lighting needs more lumens or maybe the more output at least 3 times as much and therefore requiring a higher voltage ye jo light hoti hai basically ye jo task lighting ki tarah hi kaam aati hai inko bolte hain असेंट लाइटिंग एंड असेंट लाइटिंग का जो जो बेसिक रूल होता है वो ये है कि ये कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होते हैं जिनको आप स्पॉट लाइट भी कहते हैं जैसे आपने अगर कोई वॉल पेंटिंग लगाया है तो उसके ऊपर आप एक स्पॉट लाइट लगाते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाता है और ये ट्विस्ट कर सकते हैं आप क्रॉकरी की अलमारी के अंदर लगता है ये आपकी वार्ड्रोब के अंदर भी लगता है ये जो कि कपड़ों पर हाईलाइट करता है इस तरह से आप अपनी लाइटिंग्स को करते रहें लाइट के कुछ इफेक्ट बता दें आपको जल्दी जल्दी और फिर आपको बताएंगे कुछ डूज एंड कुछ डो डोंस जो कि लाइट के बारे में आपको ख्याल रखना है लाइट इफेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली लाइटिंग इफेक्ट्स ये होते हैं डाउन लाइटिंग डाउन लाइटिंग वो होते हैं जो लो लेवल पर रखे जाते हैं यानी कि फ्लोर पर रखे हैं या अपने साइड टेबल्स पर रखे हैं कंसोल्स पर रखे हैं जब आप इनको जलाते हैं तो अब जब आप रूम में स्पेस में मूव करते हैं तो आपके शेडोज जो है वो वॉल पे और आस के एरिया में मूव करते हैं इसको बैलेंस करना है आपको एम्बियंस लाइट से या फिर आपकी वॉल लाइट से जो आपका 
फिलिंग लाइट से बाउंस लाइट से उससे बट दीज दीज लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अप लाइटिंग जो है वो क्या क्रिएट करती है यानी कि डाउन लाइटिंग रखने से ड्रामा क्रिएट होता है अप लाइटिंग इज इज़ ए मच सॉफ्टर अट्रैक्टिव और डाउन डाउन लाइटिंग एज इट इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस लाइट इन टू अ रूम बाई हैविंग इट बाउंस ऑफ द सीलिंग इन रिफ्लेक्ट बैक टू द रूम अप लाइटिंग जो ऊपर की तरफ इस्तेमाल होती हैं यानी कि सीलिंग लाइट फॉल सीलिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली लाइट्स ये सारी अप लाइटिंग हैं ये छत की तरफ इस्तेमाल होती हैं दीज लाइट्स बेसिकली दे क्रिएट अब अ बाउंस इफेक्ट ये फिलर की तरह काम करती हैं इससे आपका पूरा रूम एक पूरा फिल हो जाता है इसको बेसिक लाइट जो कहते हैं एम्बेंस लाइट की तरह इस्तेमाल होती हैं वॉल ग्रेजिंग जो लाइट्स होती हैं वॉल ग्रेजिंग प्लेस अ हाई अ लाइट इन एंड इट इज़ इंटेंशनली क्लोज टू द सर्फेस इट्स टू इल्यूमिनेट इफेक्टिव लाइटिंग एंड इट्स टेक्स्चर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये वो लाइट्स होती हैं वॉल ग्रेजिंग लाइट्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए होती हैं फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे फ्लैट्स को जब जब कवर किया था तो आपको दिखाया था कि किस तरह से टी वी यूनिट के आसपास लोग लाइट लगाते हैं या वो वॉल के ऊपर जिसके ऊपर टेक्स्चर किया होता है या वॉल पेपर किया होता है उसमें लगाते हैं कुछ किचन कैबिनेट्स के नीचे लगती हैं ताकि जिससे कि आपके किचन के प्लेटफॉर्म्स एंड बैक स्प्लैश एरियाज जो है वो हाईलाइट होते हैं दोज आर कॉल्ड दी वॉल ग्रेजिंग स्पॉट लाइटिंग इज़ अन अदर वन स्पॉट लाइटिंग इज़ यूज टू जैसे हमने बताया कि टास्क लाइटिंग को स्पॉट लाइटिंग कहते हैं एंड एंड नाउ वी टेल यू अबाउट दी डूज एंड डोंट्स अबाउट द लाइट्स अब कि आपको क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना है जो आपको करने हैं डू थिंक ऑफ वॉट यू रूम विल बी यूज फॉर एंड फर्नीचर विल बी विल बी इंक्लूडेड जब भी आप अपने घर में इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का प्लान कर रहे हैं लाइट का लाइटिंग का प्लान कर रहे हैं तो सोच लें कि आप कहाँ पर फर्नीचर प्लेस करेंगे उस हिसाब से बोर्ड्स बनाएं उस हिसाब से ही उसी तरह की लाइट्स को इस्तेमाल करें दूसरा है डू इनकॉपरेट डिमर सिस्टम इन योर लाइटिंग डिज़ाइन इट अलाउज यू टू कम्पेयर लाइटिंग टू बी रिस्पॉन्सिव अब क्योंकि इंडिया में वेदर बहुत चेंज होता है हर बार मौसम में और लाइटिंग में चेंज होता है कोशिश करें मैक्सिमम लाइटिंग सोर्स में आप अपने यहाँ डिमर्स लगवाएं उससे आपके वो लाइट का एक कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उस हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं डू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द रूम्स वेन प्लानिंग अ लाइट स्कीम शार्प चेंजेस फ्रॉम ब्राइट टू डार्क कैन कॉज डिस्ट्रॉशन एंड आई फटीक यानी कि आप जब भी प्लान करें तो ध्यान रखें सारे रूम्स में इवनली लाइट का फ्लो होना चाहिए एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द लाइट स्कीम फ्राम डार्कर टू द लाइटर इट कैन कॉज एन आई फटीक यानी कि आँखों को थका सकता है बहुत जर्की लगेगा वो इसलिए आप रूम का ध्यान रखें कि दोनों रूम्स में बराबर हैं नाउ रिमेंबर दिस डू पे अटेंशन टू द लाइनिंग ऑफ द शेड एंड थिकनेस एंड कलर्स ऑफ द लाइनिंग आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि आप लाइटिंग में जो बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट का उनका भी खास ख्याल रखना होगा कि आप वाइट एंड गोल्ड वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन से लाइटिंग करें एंड डू ऑलवेज कंसील अ बेयर लाइट बल्ब विद द डिफ्यूजर रिमेंबर दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डू ऑलवेज कंसील अ बेयर लाइट बल्ब विद द डिफ्यूजर यानी कि लाइट के जो बल्ब्स लगे हैं ट्यूब्स लगे हैं आपके घर में उन सबको कंसील करें वो सब ओपन नहीं होने चाहिए दीज आर थिंग्स यू आर सपोज टू डू न थ्री इंपॉर्टेंट डोंट्स यू आर सपोज यू आर नॉट सपोज टू डू इट डू नॉट स्टिक टू वन सेंट्रल लाइट सोर्स बिकॉज इट कॉज इज अनफेल्ट फ्लैटरिंग शेडोज ए लेयर स्कीम इज ए लेयर्ड स्कीम इज असेंशियल बहुत सारे घरों में सिर्फ एक लाइट का सोर्स होता है या सिर्फ इन जो लाइट्स हमने बताया कि एम्बियंस लाइट्स टास्क लाइट इन सब में से जनरली इंडिया में एक लाइट का यानी कि एम्बियंट लाइट का सोर्स का इस्तेमाल होता है दीवारों पे और बाकी चीज़ों को नहीं ध्यान देते उससे बहुत फ्लैट इफेक्ट आता है आपके यहाँ एक ड्रामेटिक वैल्यू एक जो लुक एंड फील क्रिएट नहीं हो पाता जो रिचनेस है जो एक कट है जो मोनाटनी है बहुत बोरिंग और बहुत ही सटल हो जाता है इसलिए नेवर डू दैट ऑलवेज हैव लेयर्स ऑफ लाइटिंग अलग अलग तरह की लाइटिंग्स के लेयर रखें एंड देर इज़ नथिंग वर्स दैन हैविंग टू यूज़ एन अन साइटली एक्सटेंशन कॉर्ड जब भी आप लाइट लगवाएं तो पहले से प्लान कर लें क्योंकि जब भी आपके लैम्प्स आप रखेंगे और उनके वायर लटकते हैं या कभी कभी प्लग्स बहुत ऊपर होते हैं स्विचेस बहुत ऊपर होते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द लिविंग रूम हमेशा जब आपने लाइट प्लान कर ली सपोज यू हैव टू साइड टेबल्स नेक्स्ट टू योर सोफाज मेक श्योर दैट योर स्विचेस आर बिलो 
सो दैट योर वॉयस आर कंसील्ड यानी कि आपके जो साइड टेबल्स हैं उनके नीचे ही स्विचेस लगवाएं ताकि आपके वायर्स कंसील्ड रहें वो बाहर की तरफ ना लटके हों अदरवाइज वो ख़राब लगेगा वो बहुत ख़राब लगेगा इनफैक्ट ये टीवी यूनिट के साथ भी आपको ध्यान रखना है केबल के साथ भी ये ध्यान रखना है आप डी या कोई भी केबल लगवाते हैं अपने घर में इंटरनेट केबल है इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें आई पर्सनली रेकमेंड दैट एवरीथिंग शुड बी कंसील्ड एंड यूज गुड क्वालिटी वायर इन चीज़ों का खास ख्याल रखें डू नॉट हैंग दैम लाइक द नॉर्मल वायर्स दे लुक वेरी अगली बहुत ख़राब दिखते हैं वो डू नॉट लीव वायर्स ऑन ऑन शो दिस रिजल्ट इज एन अनटाइडी लुक विच स्पॉइल्स यू ओवरऑल स्थेटिक ऑफ योर इंटीरियर एज आई सेड इट अगेन आई एम रिपीटिंग डू नॉट लीव योर वायर्स ओपन दे लुक अन एस्थेटिकली इनकरेक्ट ठीक नहीं लगते हैं वो सो कंसील ऑल योर वायर्स मेक श्योर दे प्रॉपरली यूज इन ऑलवेज जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ जनरली आई फॉलो दिस वी फॉलो इट एट होम हम लोग तरह तरह की लाइट यूज़ करते हैं वी हैव वाइट लाइट एंड येलो लाइट्स वी हैव डिम लाइट्स टास्क लाइट शेडो लाइट मूड लाइट्स एम्बियट लाइट्स हमारे पास ट्राईपॉड लैम्प्स भी हैं हम लैम्प्स के ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे हालांकि लेकिन हम हमेशा बल्ब्स को हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास और वो बल्ब्स क्योंकि फ्यूज़ हो जाने के बाद तुरंत रिप्लेस कर लेते हैं सेकंड थिंग व्हाट आई हैव लॉन्ट इट वी डू नॉट यूज़ ट्यूब लाइट्स एट ऑल ट्यूब लाइट्स आर फॉर द ऑफिस पर्पज़ दे डू नॉट लुक गुड एट होम उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आपको अगर आप ट्यूब लाइट लगवा रहे हैं तो वो कंसील्ड होना चाहिए हिडन होना चाहिए कंसील फॉल्स सीलिंग के अंदर लगा सकते हैं आप उनको एक ये है दूसरा ये है कलर का कि मल्टी कलर लाइट्स थर्ड टिप फ्रॉम माय एंड जब भी आप नीली पीली ये सब तरह की लाइट आप छत पे ट्राई करते हैं फॉल्स सीलिंग्स या कॉप के अंदर मेक श्योर यू अवॉइड मैनी कलर्स बिकॉज दे लुक अगली और वो ख़राब दिखते हैं बेसिकली और वो थोड़ा स्टैंडर्ड को डाउन करते हैं यूज वाइट लाइट एंड येलो लाइट्स दे आर द गुड सोर्सेज रेड ग्रीन्स एंड ब्लूज एंड ऑल दैट दे डू नॉट लुक गुड बिसाइड्स दिवाली सो लेट देम बी फॉर दिवाली उनको उसी फंक्शन के लिए रखिए बाकी अपने घर के लिए आप वाइट लाइट एंड येलो लाइट का इस्तेमाल करिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लैम्प्स के बारे में कि कौन सा लैम्प कहाँ रखना चाहिए छोटे घर के लिए लैम्प्स ट्राईपॉट लैम्प्स ऑर्न लैम्प्स लिविंग रूम के लैम्प्स एंड बेडरूम लैम्प्स कैसे होते हैं स्टडी लैम्प्स कैसे होते हैं कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने की इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक लेट एस नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑल्सो डू लेट एस नो इन द कॉमेंट सेक्शन वी विल ट्राई टू कम बैक टू यू विद इन्फॉर्मेशन इफ वी कुड गैदर थैंक्स लॉट वॉचिंग क्लैप ट्रैप टेक केयर बाय